Subira na matarajio yako yalikuwa sahihi. Yalikuwa sahihi. Kata yali kuhabarika, kuelimika lakini pia kuburudika. Unaangalia Ga Power TV. Ga Power TV. Ya. Ah, uh, niaje mzee baba? Pua pua niaje huko. Ah, huko fresh sana. Naona siku hizi unatoa ngoma kalikali na unafanya mambo ya production. Unaweza kutuambia nini kuhusu na hilo? Ya, ndio ninatoa mimi ni mwimbaji wa gospel pia ni producer ambaye ninafanya biti, nina mixi. Mm-hmm. Pamoja nina studio ambayo iko hapa Storm Mountain ambayo nina record watu kabisa. Yeah. Oh, kwa upande wako kabisa unaona ni watu wangapi ambao wanakuwa wanafika sana kwenye studio yako na wanakuja kufanya kazi hapo? Kwa sasa ninaweza kusema ni watu zaidi ya kumi Zaidi ya kumi ambao washafika hapo nyumbani. Ndio. Ila kwenye mixing kabisa wewe unasimama poa kabisa kwenye kazi hiyo? kwenye mixing naweza nikasema bado sijakuwa poa kivile kwa sababu anainifunza Elon Quick Sound nafikiri wengi wana wanamjua huyo jamaa. Ni nani? Elon Quick Sound. Ah, ndio mtu ambaye anakuonesha mambo ya ku mix. Yeah. Sasa kwa upande wako wewe mwenyewe kabisa na umesimama kwenye upande wa gospel ila Atujaona kazi zako nyingi ambazo umeshazifanya siku hizi ambazo imepita hapa. Na unanecha kuambia mashabiki zako ambayo wanakuwa wanakufuatilia kwenye kazi yako ya gospel. Ah uh, wazidi kusubiri kwa sababu unajua vitu vizuri waga vinachukua muda. Yaani nikisha dodosha hapo yani ki, yani kinawaka. Yaani kuwaka tu. Yeah. Kwa hiyo watarajie kitu kizuri ambacho kinatoka kwako sasa hivi yani kusema kwamba eti wewe una ngoma zako ambazo unaziandaa kwa sababu mashabiki wanakupokea vizuri si ndio? Ndio nina ngoma zaidi ya kumi mzee. Ziko tu zinaziandaa ndaa ma video. Ila kuhalisia tuseme hiyo itakuwa ni album au ni EP? Ah uh, naweza nikasema itakuwa kama EP. EP? Ya. Yeah. Ah sasa kwa upande wako mwingine kuna watu ambao wanakuwa wanaleta maneno yao kusema kwamba eti official Alfonso acha na mambo ya kuimba bora abaki kwenye mambo ya production. So unawaambiaje watu kama hao? Ya watu kama nao ni wengi ambao waga wananiambia hivi lakini unajua kibadi cha mtu waga yani mtu waga anastahili yani kukifuatilia sana. Na mimi waga nina kipaji cha cha production na kipaji cha kuimba pia. Mm-hmm. So hapo yani waga ni shida kidogo but naona sana kusimama kwenye gospel yani kwa sababu kuntukuza Mungu ndio kitu cha lazima sana kuzidi vyote. Ndio ndio. Ya wanasema eti tumsifu Yesu kwa chochote kila ambacho sisi tunakipata ila wewe ni mpenzi sana wa Biblia. Ya Biblia ndio hao watu tuweshe nao kwa akili ni kitabu gani ambacho kimesema hivyo hao watu tuishi nao kwa akili mhm ah sisi ni kajua ni kitabu gani but nafikiri imeshawahi kusoma umeshawahi kusoma na yeah. unaemba nyimbo za gospel pia ndio okay kuna msanii wa nyimbo za gospel hapa mchini Marekani na anajulikana kwa jina la Kimsi Safiri Ndio. Kuna ngoma yake fulani hivi aliyewe kuitoa inaitwa Dunia si mbaya ila watu ndio wabaya. Hivi una chochote kile cha kumjibu kusema kwamba wewe si mbaya? Ah, yani wimbo ule. Mm. Wimbo ule ni mzuri kwa upande wangu mimi naweza kusema wimbo ule ni mzuri. Na una, una mashauri ndani pia kwa sababu na kwenda ku, ku nani, kusema kuhusu dunia ya sasa ilivyo mbaya. Ah, uh, kitu kama hivyo. Aha. Uh-huh. Yeah, so na kwenda kwa kumpa pongezi kwa sababu video aliyoifanya yani kazi kubwa hiyo. Ah, oh, video ndio unasema. Yaani. Yeah. Yeah. Ila hujasema kwa upande wa, wa ngoma. Ngoma iko sawa, ngoma iko sawa. Kwa kumpa kabisa. Mhm. 
ngome iko sawa ina mashauri ndani so unaweza nikampa pokezi sana katika ngoma okay. yake ah kwenye ngoma zako bana huwa mm. si mtu ambaye anafuatilia sana ngoma za watu lakini kuna ngoma zako fulani ambazo ni ishawa kuzisikia kuna mm. ujumbe fulani uliyo kuongea kuhusu wachungaji so una nini cha kuashauri wachungaji wachungaji kitu ambacho tunakwenda kushauri wachungaji tusiwe na ogopa wa umini kwa sababu wachungaji wengi waga wanaogopa kusema ukweli ndani ya makanisa ili wana wa, yani wanaogopa kupoteza wale wa umini yani mm. wale watu ndio wanafika ndani ya kanisa so ni kwenda kuwaomba wachungaji wote wao wana yani wanahubiri kwa ukweli tu waogope ti e, nikisema hivi hao watu wataenda nitabaki na watu wawili hapa Ndiyo. kazi ya Mungu ni lazima uifanye kwa moyo na ukweli. Okay, ah uh, hii ni moja kwa moja online Gapa TV na uko na mimi Boja ni Ben mtumzima na niko na walekilisha ili neno ambalo ulipenda kuliongea hapo kuhusiana na wachungaji ila sipendi nikupeleke mbali zaidi sana. Unasikia? Ndiyo. Bwana ifata vizuri bwana official phones. Ndiyo kaka. Okay. So kwa mada kama hizi na kwa hilo lolote ambalo niliongea hapo una nini hasa la kuambia waumini pamoja na wachungaji? Ah uh, cha cha muhimu ni kwamba waumini zidi yani tu, tuzidi kuwa na ule moyo wa kusema ukweli. Na wachungaji tuzidi na, kuwa na ule moyo wa kusema ukweli pia. Na kukuwa pamoja kwa ujumla. Yeah. Okay. So swali ni moja nyingine hapa ambalo linakuja. Mm. Hivi kwa mfano au kuna mtu ambaye anakuaga na kuona kila wakati unahudhuria kwenye madhabahu na unafika kumbele ya madhabahu nini wanakuambia eti ah yule anapanda kwenye madhabahu na afanani ah, chochote kile kuhusiana na mambo ya, ya kimungu yani. Una nini cha kuwajibu? Unajua mwanzo waga mimi kweli nilivyoanza mimi wimbo na ni na ni mimi nilivyofika hapo Marekani nilianza kuwa kwanza msanii kutoka msanii msanii wa gospel au msanii wa nyimbo za injili nilianza kwanza kuanza msanii yani msanii wa nyimbo za kidunia ndio nilianza ndio kutoka hapo wakanishuhuria na Kings in Safari akanishauria bro fanye tuanze imba wimbo na ni kuza Mungu kwa sababu dunia hii ozuka jua kesho yako bana. Ngasema ndio tunaweza tukafanya hivi. Sasa nilivyoanza hapo watu walikuwa naicheka sana kudharau. But Kings alizidi kulitia moyo akasema don't give up bro. Let's keep going. Na ndio nimeendelea mpaka ndio nilipofika hapa yani. Oh. Kwa hiyo kwa hivyo ambapo umefikia hapo unaona kweli umeweza kabisa mambo ya kimungu kabisa. Sisi kasema ninaweza au ninaweza kwa sababu you know yani kwenye mambo ya Mungu si hakuna mtu ambaye yani ni kamilifu zaidi no hakuna mtu kamilifu katika kazi ya Mungu no Okay uh, bila shaka yeye ni Gapa TV na tuko pamoja na wewe na tunaongea na wewe kabisa ili tujue mambo kabisa kabisa yale ambaye nakusumbua na yale ambayo unahitaji kuyaongea ili mashabiki zako na mashabiki wa Gapa TV wazidi kujua ni kipi hasa ambacho kina kinatakiwa kina kionekane mbele ya uso wako na kipi ambacho unahitaji watu wakufuatilie kwenye kazi kama hizo. So kwa upande wako wewe unaona wale mashabiki ambao wanakuwa wanakufuatilia wakufuatilia kwenye account gani hasa? Kwenye account ambayo inaitwa official phones. Official phones. Yeah. Okay basi poa uh, mashabiki na mashabiki na jua mnamsikia na chochote kile ambacho amekiongea amesema eti mnaweza kufuatilia kwenye account ya official phones ya YouTube so vipi kuhusiana na Instagram Instagram pia ni jina hilo hilo official phones inapatikana pale Mhm yeah, pamoja na kwenye Facebook. Twitter nini oh. kwenye Twitter yeah, Facebook hilo. Ya ni hilo hiyo hiyo official phones so, inapatikana kwenye kila platform Okay. So hakuna shida kuhusiana na hilo. Ila kuna tetesi fulani hivi ambavyo watu fulani fulani walikuja na wakasema eti eti ah uh, Benjamin bana ameoa. Wewe unawakia kweli Benjamin ameoa? 
Nezi kasema Bin Justin Koa mm-hmm. Unajua Bin Justin waga Ni mtu ambao Yani yuko single single sana Anapenda maisha ya single sana yeah. So ni vusi wa bari Siku ibilivu Yani siku ya nini ya bari Kwa sabu Bin Justin anjua ni ndugu yangu Kwa yeah. tuwa Kwa ni pamoja sana yeah. Kama angeoa ange, ange nita katika ndoa sasa yani ni kama bado si believe lakini nimeona mtandao ni hapa hivi kwa kuposti doa yangu sasa hapo ya yeah. na hapo ndona shindo kuelewa kidogo kama ameoa kweli au ha kwa hiyo wewe una mashaka kwa sababu Bin Justin hakukushirikisha kuhusiana na jambo na kusema eti yeye ameoa ndio hiyo ni kweli ila ono aminifu kabisa kusema kwamba eti Bin Justin ameoa ya si ndio kwa nimeni kabisa. Okay, ila ambazo zimetanda sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii na kusema kwamba eti Bin Justin ameoa na anamke sasa hivi. Hilo ni swala ambalo tuliupenda tukuulize wewe kama producer na mtu ambao unakuwa unafanya kazi zake nyingi sana na Bin Justin ni mtu wako wa karibu. Ndio maana tuliamua tukuulize wewe kama producer wake na tujue ni kweli kweli Bin Justin ameoa au la? Um, siku ambazo zimepita hapa nyuma nyuma hapa Bin Justin aliwahi kunipigia simu. Mm. Akarangia eti kuna dada fulani hivi hai ambaye anataka yani aje akaweke voko ndani ya wimbo wake. Sasa hapo nimuuliza sasa ni dada fulani au ndio shemeji atasema eti inawezekana ikakuwa shemeji au la? Sasa yu kama ndo yu umefikia tu ya ndoa sasa ndoa ameamua hapo kusi ajua vizuri. Okay basi po official Alfonso na tumeshukuru kwa temu yako na tutazidi kuongea mengine zaidi sana kwa sababu is on the time na tunapenda kupiga story na watu wengine tofa tofa wote kwa sababu ya hili na Bin Justin bana ameshatangaza ndoa na amesema siku hii ajana ambaye imepita na alikuwa na ndoa yake na alikuja kuitangaza kuwa eti yeye ameoa na mna mke sasa hivi so hatuwezi tukakusumbua sana kuhusiana na jambo la official Bin Justin pia na official wewe Alfonso kwa lile ambalo ulisema eti aliwako kupigia simu na kusema kwamba ana mtu ambaye au mwanamke akuja kuingiza voko kwenye kazi zake ambazo anafanya yeye ila kwa kumalizia tunaweza kukuuliza kitu kimoja uko tayari kwa swali ndio nipo tayari wewe ya official force ni kabila gani hasa ni mbembe au msukuma ah uh, mimi ni mbembe kabisa wewe ni mbembe mm. ah uh, kuna msemo wa mbembe wanasemaga hivi kupenda kumjua mbembe lazima umuulize swali moja hivi mm. ateteleke atakalaka na kwa so hiyo ni kibembe au ni lugha gani hasa? Ah, uh, I say hi. Ntake kale ataka la kana kwa. Ah, sisi ah, nuli kasema nafikiri hicho ni Ha, ndio kibembe waga kimisha ndoto potea miaka mingi ya Ah, cause you are uni, yani uko USA mzee. Yeah, unajua kibembe. Kwa hiyo kibembe kishapotea kabisa unabaki kufasana kwenye Kiingereza ya kiingereza tu hata Kiswahili sikijui sana. Okay. Sasa kwa yeah. Kiswahili hapo hapo tubaki kwenye Kiswahili. Huko mm. nyuma cha Kisogo lakini nakuona mbele uso wangu. Unafafanua nini hapo? Umesema nyuma ya Kisogo but nakuona mbele yangu. Mhm. Ya pata kuelewa vizuri hapo. <laughs> Bas poa haina shida hapo jibu ni kio. Hapo jibu ni kio. Oh, yo, yes. Yes. Kwa hiyo tubaki hapo hapo. So hatuna mengi zaidi. Una nini cha kuambia mashabiki zako? Au, oh, nakuta kutoa kwa shukrani kwa sababu wamezidi kunisupport na sio hizo chochote bila bila wao. Mhm. Yeah. Okay, asante sana na mashabiki zako najua wamekupata vizuri ila yeni gapa wa TV online na tulikuwa tunapiga story na mtu mmoja ambaye ni maarufu sana official Alfonso na anafanya kazi ya production pia ni mwimbaji wa gospel na tulikuwa tumepeka na story moja mitatu na afanya kinyenje ziada 
basi acha tuseme tu chao kwa sababu ni mtu ambaye tumeongea naye mengi na tumepiga naye story moja mbili tatu ila tutakupata tena kwa muda mwingine mzee baba okay okay asante sana basi bora alright hi Yes guys this is Gapa TV na ulikuwa na mimi Bojan bin Ben mtumzima na tulipiga story moja mbili tatu na official Alfonso producer au mtu ambaye anafanyaga ngoma zote za Ben Justin hadi anakuja kujikana kuitwa Ben Justin na ndio tulikuwa tunapiga na story moja mbili tatu kuhusiana na swala mzima ila kuhusu yeye Ben Justin kuoa ila producer wake amesema kwamba ajui na hajawahi kusikia eti Bingesi na mpango wa kuoa so tuko hapa tunazidi kupiga story na watu kibao kibao ambao wanakuja au wala ambao tunahitaji kupiga na story moja mbili tatu ila next time guys tutapiga story na msani maarufu hapa Georgia na ni rafiki yake pia wa Bing Justin anaitwa King Pex najua mtakuja kupata contact nyingine hapo baadaye guys see you next time